दोस्तों सैमसंग गलेक्सी नोट ट्वेंटी सैमसंग की तरफ से एक अगली बड़ी चीज होने वाली है हाँ हमारे पास गलेक्सी नोट ट्वेंटी की डिटेल्स अभी बहुत ही कम है पर हमने अभी तक जो र्यूमर सुने वो इसमें एक बहुत ही बड़े इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहला रूमर आइस यूनिवर्स की तरफ से आया था जिसमे उन्होंने इसका कोड नेम रिवील किया था हाँ उन्होंने यहाँ पे इसका पूरा नाम रिवील नहीं किया था पर ये जरूर मैंशन किया था की ये प्रोजेक्ट सी होने वाला और दोस्तों अब आइस यूनिवर्स ने उस पोस्ट में एक और थर्ड एड किया जिसमे उन्होंने इसका पूरा नाम मेंशन किया सो कैनवास है और उन्होंने इसके आगे ये भी मेंशन किया कि ये जो नया फीचर होगा ये एस पैर में आएगा और दोस्तों अब मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा भी लगने लगा है कि अब की बार जो गलेक्सी नोट ट्वेंटी होने वाला उसमें सारा फोकस एस पेन पे ही होगा क्योंकि सैमसंग गलेक्सी एस ट्वेंटी हो एस ट्वेंटी अल्ट्रा में पहले ही सब कुछ दे चुका है हमें एस ट्वेंटी में इसके डिजाइन में इसकी कैमरा में हो इसकी डिस्प्ले में बहुत ही सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिले थे तो दोस्तों मुझे नहीं लगता की सैमसंग के पास इस साल के गलेक्सी नोट ट्वेंटी में इन एरिया में कोई और इम्प्रूवमेंट ऑफर करने के लिए कुछ बचा तो दोस्तों इससे हम थोड़ा तो ही एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि इस साल के गलेक्सी नोट ट्वेंटी का मेन सेलिंग पॉइंट ये एस पेन ही होने वाला है जैसा गलेक्सी नोट नाइन ने कुछ साल पहले किया ही था हाँ इस एस पेन में वो नए इम्प्रूवमेंट्स क्या होने वाले हैं वो तभी देखने वाली बात है पर सैमसंग गलेक्सी नोट लाइन एप के जो यूजर्स है उनको इस लाइन एप के साथ जुड़े रहने का एक नया रीजन जरूर दे रहा है इसके अलावा की वो किसी दूसरे वेरियंट के साथ जाने की सोचे और दोस्तों पीछे कुछ निकल के आई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब की बार गलेक्सी नोट 20 में एक ज्यादा रेट वाले डिस्प्ले लगी होगी और हाँ मुझे यहाँ पे ये नहीं पता है कि यहाँ पे ये फाइन ट्यून का मतलब क्या है पर यहाँ पे ये मेंशन करना वर्थ होगा कि आप गलेक्सी एस ट्वेंटी प्लस में वन ट्वेंटी हर सिर्फ रेस रेट और क्वाड एच टी प्लस रेजुलेशन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते और अब सैमसंग इस वन ट्वेंटी हर सिर्फ रेस रेट को क्वाड एच टी प्लस रेजुलेशन पे प्रोवाइड करने पे काम कर रहा है और हमें फ्यूचर में गलेक्सी एस ट्वेंटी डिवाइसों में एक अपडेट के साथ देखने को मिल सकता और इसके कारण दोस्तों गलेक्सी नोट ट्वेंटी के डिस्प्ले डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं बचती तो दोस्तों ये देखने में मजेदार होने वाला की वो इस गलेक्सी नोट ट्वेंटी के डिस्प्ले डिपार्टमेंट में अब की बार क्या नए फीचर्स देते हैं मे बी इसमें अब की बार एक वेरिएबल रिफ्रेश रेट होगी या इस 120 ट्वेंटी हेस रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले का पूरा एडवांटेज लेने के लिए एक कस्टम एम एम सी चिप लगी होगी तो दोस्तों जो भी हो मैं आपको इसके बारे में अपडेट जरूर रखूंगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों ये थोड़ा सरप्राइजिंग है सेम एक्सवेल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो गलेक्सी नोट ट्वेंटी का बेस वेरिएंट होगा उसके बेस स्टोरेज 128 ट्वेंटी एट की कबाइट होगी ये दोस्तों नोट टेन की 256 फिफ्टी सिक्स की कबाइट की इंटरनल स्टोरेज से एक डाउनग्रेड है और ये देखने में अजीब भी लगता है कि सैमसंग अपने सबसे पावरफुल डिवाइस की बेस स्टोरेज को डाउनग्रेड कर रहा और वो भी सिर्फ एक साल बाद ही मे बी दोस्तों ये इसकी कोई प्राइस कम करने का तरीका हो मुझे नहीं पता पर मेरे पास इसके लिए एक एक्सप्लेन है जिसका ज्यादा सेंस बनता दोस्तों आपने देखा होगा कि सैमसंग ने लास्ट ईयर गलेक्सी नोट टेन से माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट रिमूव कर दिया था और जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिजम झेलना पड़ा और जो लास्ट ईयर के गलेक्सी एस ट्वेंटी डिवाइसेज है उनमें माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट है और उनके टॉप वेरियंट में भी वन ट्वेंटी एट की कबैट की बेस स्टोरेज और टू फिफ्टी सिक्स की कबैट की बेस स्टोरेज का ऑप्शन अवेलेबल है तो दोस्तों अगर वो अब की बार गलेक्सी नोट ट्वेंटी में एक वन ट्वेंटी एट की कबैट के ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो इसका तो यही मतलब निकलता कि अब की बार गलेक्सी नोट ट्वेंटी में एक माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट होने वाला है और दोस्तों इन दिनों से एक बहुत ही ज्यादा मेमोरी खाने वाले फीचर्स भी पुश कर रहा है जैसे हेट के में वीडियो रिकॉर्डिंग तो इनके लिए तो एक माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट की जरूरत बनी जाती है और दोस्तों सैमसंग अब की बार गलेक्सी नोट ट्वेंटी को इस साल थोड़ा जल्दी लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है सेकेंड जुलाई को तो दोस्तों अब हमें इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा तो अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना